Good morning, good afternoon, actually. Uh, good morning, eller god eftermiddag, egentlig. My name is Nitsana Darshan Leitner. Uh, hun heter altså uh, Nitsana Leitner. I came yesterday from Israel. Jeg kom i går fra Israel. A place where terrorism did not come to a halt. Et sted der terrorisme på ingen måte har stanset opp. We have Hamas in Gaza. Vi har Hamas planning another Gaza. war against us, waiting for the right time to launch thousands of missiles towards our civilians. Som forbereder en ny krig eh, og gjør alt de kan for å legge ting til rette for å kunne komme til angrep når vi minst venter det. We have Hezbollah in the north. Vi har Hezbollah i nord. Whose today is a little bit tied up. Som i dag er bundet opp på forskjellige måter. With this war against ISIS and Al Nusra. På grunn av krigen mot ISIS spesielt. But does not stop arming itself with hundreds of thousands of missiles, long range missiles to hit our airports and our cities. Men det hindrer på ingen måte deres forberedelser med missiler, hundrevis, kanskje tusenvis, som kan nå våre flyplasser på kort tid. We have Jordan on the east, which is totally unstable. Vi har Jordan øst for oss, som er helt ustabilt. Which got also ISIS infiltrates its border in order to go into Israel. Der også ISIS har infiltrert deres grenser, og er klare for å kunne stå helt på landet, grensen inn til vårt land. And we have our local Palestinians that every day try to stab us to death. Og så har vi våre lokale palestinere som faktisk daglig gjør forsøk på å stikke oss ned. And there is no end in sight. Og det ser ingen, det er ingen ende på det. The reason is that the Palestinian terror organization think that they finally found the key that will destroy the Jewish state and will drive us from our land. Grunnen er at palestinerne tror at de har funnet det som er selve løsningen for hvordan de kan ødelegge vår stat og drive oss ut av vårt land. And the nations, our neighbors around us, are pouring millions and millions of dollars into the hands of the Palestinian terror organizations. Og nasjonene og naboene våre rundt omkring oss, de pøser millioner av dollar inn i disse organisasjonene her sånn. And that's in order to keep the pot boiling and to make sure that more and more Jewish life will be lost. Og de har ordre om at de skal fortsette med denne virksomheten her sånn, uhemmet og ubegrenset for at flere av våre liv skal gå tapt. In the past 15 years our organization og de siste 15 årene så har våre organisasjon Surat Hadin Israel Law Center Surat Hadin Israel Law Center som er israelsk lovsenter has represented hundreds of terror victims in lawsuits and legal actions against these Palestinian terror organizations and their financial patrons. Vi har representert hundrevis av offer for terror imot disse organisasjonene. When the Intifada broke out in the year of 2000, i år 2000, når det begynte å bryte løs, when the blood was spilled on the streets, når vi så hvordan blodet det rant, bokstavlig talt i gatene, we realized that as lawyers, da innså vi som advokater at vi kan ha en rolle, en funksjon mot terrorismen. Og vi kan gjøre det som advokater gjør best. Gå etter lommeboka på terrororganisasjonene. We realize that money is the oxygen to the terrorism. Vi ser at penger er oksygene til terrorismen. If you stop the flow of the money, you can stop the flow of the terrorism. Stopper du pengestrømmen, så kan du stoppe strømmen av terrorhandlinger. One of the first cases we took upon ourselves En av de første sakene som vi tok på oss was a case against the Palestinian Authority and the PLO. Det var mot de palestinske myndighetene og PLO. And I will start with the story of Jonathan Bauer. Og jeg kan begynne med historien om Jonathan Bauer. Jonathan Bauer was seven years old. Han var syv år gammel. When he was walking one day with his father. En dag han var på tur sammen med pappaen sin. In Jaffa Street in Jerusalem. I Jaffa-gaten i Jerusalem. 
in August 2001. August 2001. He was holding his father's arm. Han holdt hånda til sin pappa. They were walking down the street. De hadde gått ned over gaten. They finished the class. Han var ferdig på skolen. They wanted to go home. De var på vei hjem. And while they were walking, there was a big, wide-shoulders man walking towards them. Og når de var på veien nedover der, så kommer det en mann, en ganske bredskuldret mann, kom gående mot dem. That was a Palestinian man. Dette var en palestinsk mann. But they didn't know what back then is this man was wearing a vest. Men de var ikke klar over på den tiden er bare han en vest på seg. In the vest there was explosive materials. Men han hadde altså en bombevest med eksplosiver. But not only explosive materials. Men ikke bare eksplosiver. He had bolts and pins and little strap nails. I tillegg så var det masse bolter og skruer og metalljenstander av diverse slag. As many as he could carry in his vest. Så mange som det var mulig å bære i denne bombevesten. And then man, the man looked at Jonathan's eyes. Og når denne mannen så Jonathan i øynene. And blew himself up. Så trykket han på utløseren og han eksploderte. Jonathan fell on the floor. He lost his conscience. He was rushed to Sha'arit Sedek Hospital in Jerusalem. Jonathan fell to the floor, missed the consciousness, was fractured to the hospital in Jerusalem. And for four days, the doctors had many operations on him. And in four days, they had the doctors had many operations on this young man. Trying to pull out all the nails and bolts and pins that went into his arms and his legs. Der de jobbet da for å fjerne alle disse metalldelene, skruer, bolter, muttere, alt som var som de måtte fjerne bit for bit fra hans kropp. In the end of the four days, the doctors told the father. Etter fire dager så sa de til faren. That they left one less pill in his brain. At nå var det en liten skrue som var igen og den satt fast op i jern. That we were too afraid to pull out. Denne var de redd for at kunne fjerne. Today Jonathan walks. He doesn't walk like we do. I dag så kan Jonathan gå, selv om han ikke går sådan som vi gør. He talks. He doesn't talk like we do. Han kan snakke, men han snakker jo ikke sådan som vi gør. He's disabled for life. Han er funksjonshemmet for livet. What we learned after this terror attack, that the Palestinian man was actually a Palestinian policeman. Det vi fikk vite etter dette her, var at denne palestinske mannen var ikke bare en vanlig mann, men han var faktisk en palestinsk politimann. A man that has been working for the Palestinian authority. En mann som hadde arbeidet for de palestinske myndighetene. And also we learned that many of the attacks that happened in the beginning of the Intifada and during the four years which just lasted we have heard that many of the attacks that were in the beginning of the Intifada were carried out, were assisted, were instructed by the Palestinian Authority. They were also both utført, instruert and trained and forberedt by the Palestinian authorities. The Palestinian Authority opened the Intifada det var de som åpnet intifadaen. And encouraged and instructed its employees how to carry it out. Og de altså både informerte og oppmuntret sine ansatte til å være delaktige i intifadaen. So we decided to take the Palestinian authority to court. Så vi bestemte oss at vi skulle ta de palestinske myndighetene til retten. We gathered ten families that lost their loved one in the most heinous terror attacks in Israel. Vi representerte ti familier som alle hadde mistet en av sine kjære i noen grusomme angrep som foregikk da. The suicide bombing in Hebrew University cafeteria where seven students got killed. Selvmordsbomberen som var i Jerusalem cafeterian der sånn, der var det syv studenter som ble drept. The triple suicide bombing in Ben Yehuda Street in Jerusalem. Det var en tre stykker sånne selvmordsbombere som var i en eller annen gate i Jerusalem. 21 people killed. Hvor 21 mennesker ble drept totalt. And we filed a lawsuit against the PLO and the Palestinian Authority in the Federal District Court of New York. Så vi anla sak mot PLO og mot de palestinske myndighetene i en sak som skulle foregå i New York. 
The Palestinian Authority hired a lawyer. Eh, de ansatte då självklart en försvarsadvokat. A boutique law firm from Washington. Ett eh, känt eh, firma i, lo- i Washington. That came to court and said first and foremost we are a state. De sa först och främst som hade varit klar över vi representerar en stat. Therefore we have sovereign immunity. Eh, så vi har på en måte immunitet. And as such we cannot be sued in court. And we cannot be sued in court. Slik at vi kan ikke anlegges sak imot oss på grund av diplomatisk immunitet. Second, United States has no jurisdiction upon us. Eh, for det andre så har ikke dere noen lovmessig rettighet over oss. And third, what the employees did was a legitimate act of war. Og for det tredje, det som disse ansatte gjorde er å anse som en regel rätt och en lovmässig krigshandling. And therefore they ask the lawsuit to be dismissed. Och på detta grundlag så säger man att hela saken därför må avvises. We filed our response and it took the four, the court four years to come down with a decision. Så vi anlade då en sak emot detta här och det tog faktiskt fyra hela år för rätten kom till en beslutning. The court threw out their motion to dismiss. Eh, retten bestemte at deres eh, ønske om å avvise hele saken ble avlyst fullstendig. The court ruled the Palestinian Authority is not a state. Eh, de bestemte at de palestinske myndighetene ikke representerer en stat. They don't have sovereign immunity. De har derfor ikke immunitet eller politisk immunitet. And you can say a lot about what the employees of the Palestinian Authority did. Og man kan si mange og meget om hva disse palestinske ansatte utførte av handlinger. But you cannot say it was a legitimate act of war. Men det kan ikke begrunnes at de utførte en lovmessig krigshandling. The case went to trial. Så det blev rättsak ut av detta. Trial opened last year in New York in January 2015. Öppnet alltså i januari i fjor. I had to spend the coldest months in my life in New York. <laughs> Jag var tillbrakt det årets kallaste månad i New York. Actually I, I thought it was cold until I came to Norway. Well, det vill säga si att jag trodde det var kallt där sånt för till jag kom och besökte Norge. The Palestinian Authority um, had a defense. Eh, de palestinska myndigheterna hade ett försvar. They said indeed the terrorists were our employees. De inrömde och sa jo denna terroristen han var en av våra anställda. But they were rogue employees. Men de var allikevel människor som inte kunde ställas till ansvar alltså de var på något sätt sagt frivilliga anställda. They did the attacks after work hours. Och de gjorde detta angrepp efter arbetstid. They weren't authorized to carry out attacks. Slik att de hade inte någon autoritet på vilken de utförde detta angrepp. It wasn't our policy to kill Israelis. Det var inte vår politik att vi skulle döda israelere. We never instructed anyone to kill Jews. Vi har överhuvudet inte instruerat någon om att döda människor i Jerusalem. But when the trial opened. Men när det saken öppnat. They found it hard to explain the jury. Så blev det vanskligt för de att kunna förklara det för juryen. How come until today? Vad kommer det sig av att in till denna dag? They still pay the salaries of these terrorists that were convicted in the Israeli ge- in the Israeli court. Att denna mannen fortsatt stå på lönningslista som då blev dömt i den israeliska domstolen. Serving their sentence in the Israeli jail. Och de nåt sitter och eh, har sitter i fängsel i Israel. For this act of terrorism. På grund av slika handlingar. They keep their paying their salaries. Men de får fortsatt lön i från myndigheterna. Month after month. Månt efter månt. They promote them in rank eh, every two years. De får främmas i rang, alltså de får en högre anseelse annat vart år. They they pay compensation to their families. Och de betalar kompensation till familjerna deras. They pay money to the families of the suicide bombers. De betalar pengar till familjen till självmordsbombern. They call town squares or the names of the suicide bombers. Eh, de kall, påkallar namna till dessa här personerna som är självmordsbombare. This is not how you treat rogue employees. Och vi sa för att förklara för dig, det här är ju sån du 
an, eller behandler mennesker som da er selvstendige, altså frivillig bare ansatt. This is not when you don't endorse terrorism. Det her er ikke måten som man støtter, eller er, du skal ikke støtte terrorisme på samme måter. This is not where you claim that your policy is not to kill Jews. Det er ikke på den måten man forklarer at vår politik ikke er å drepe jøder. Trial lasted 50 days. Eh, rättsaken var i 50 dagar. Jury went to deliberation. Eh, juryn gick in i förhandlingar. And when they came back. Och när de kom tillbaka. They found the Palestinian Authority and the PLO guilty for all 24 counts. Så so fant de palestinska myndigheterna skyldiga på alla 24 punkterna. And gave us a judgment against them for 655 million dollars. Och fick en lov och en straffutmålning på 650 miljoner dollar. 655 million dollars are a lot of money to the Palestinian people. 655 miljoner dollar, det är fruktligt mycket pengar det. They went to the State Department. De gick till uh, ja, staten. State Department. Utrikesdepartementet, tack så bra. And the State Department came to the court. Utrikesdepartementet kom till rätten. As the court to be considerate. Eh, och spurt om rätten kunde ha någon hänsyn i saken. And the court decided that if the Palestinian Authority wants to file an appeal. Eh, och de sa att det visst är slik att de palestinska myndigheterna önskar att bringa en appell. Instead of the full amount of the judgment, 655 million dollars. Så istället för den fulla domens utstedelse på 655 miljoner dollar. To post as a bond. Så skulle de då sätta av ett ett belopp. They will only have to post 10 million dollars. Och detta belopp är en slags sån här frisum då som var på 10 miljoner dollar. So the Palestinian Authority felt very free to go to court to file an appeal and where they were, we were sending now. Och de kände väldigt frihet då till att komma med denna appellen och sätta 10 miljoner dollar som en sån säkerhet mot att uh, ting skulle föregå på rätt måte. And when they lose the appeal they will go to the Supreme Court of the United States. Men så, om de då mister eller taper den appellen så vill det gå då till ända en högre domstolsinstans i USA. But we will fight until the end. Men vi kommer till att kämpa till slutten i denna saken. Det är helt säkert. And in the end, we will make the Palestinian Authority pay 655 million dollars to terror victims. Och till slut så vill vi se faktum att de må betala 655 miljoner dollar till alla dessa terroroffren som vi har gått till sak för. The Palestinian Authority. Och vi vill lära de palestinska myndigheterna genom detta. That nobody can kill Jews and go without pay. Att ingen kan ta livet av jøder utan att det må betales för det. That 70 years after the Holocaust there is a price to Jewish blood. Så ändlig 70 år efter Holocaust så är det faktiskt nå en pris satt på jødisk blod. Thank you. You have to tell me in terms of time where we're standing. Okay. <laughs> we have cases against Iran, against Syria, against North Korea. Vi har saker nu mot uh, Iran, Syria, Nordkorea. Every time Hamas or Islamic Jihad or Hezbollah carry out attacks against Israel, shooting missiles towards Israel. Var gång Hamas, Hezbollah eller någon av dessa organisationer skjuter missiler mot oss. We file lawsuits against these countries that support the so, terror organization. Så anlägger vi sak emot de landene som har gitt ekonomisk stötte till att de kan både producera, sända dessa raketterna. These countries don't come to court. Dessa länder blir ju aldrig kommer ju aldrig att ställa i rätten. We file a case, we prove our 
case in court and get a judgment against them from hundreds of millions of dollars. Men vi allikevel kan anlägga sak emot dig. Vi beviser sakens gyldighet och dessa blir stilt ansvariga till hundratals miljoner av dollar. The only time they do come to court. Den enaste gången som de kanske möter upp i retten. Is when we hit their pockets. Är när vi verkligen träffar lumboka deras hart. Oh, and then they really come. Och då kommer de verkligen. <laughs> so. We found frozen bank accounts that belong to the Iranian government in the United States. Så vi har klart oss att frysa bankkonto som tillhör den iranska myndigheten. Så vi fann dessa konton i USA. Vi har klart att frysa de. We wanted to seize the money and to give it to the terror victims. Vi önskade att prova att tillägna oss dessa pengar för att vi kunde då göra det tillgängligt för terrororna. The State Department opposed us. Men utrikesdepartementet, de har sagt nej till det. They wanted to have a say what to do with the money. För de önskade att ha en viss involvering i vad man skulle bruka pengarna till. They wanted to keep it for better days when they have new relations with Iran. De önskade att behålla det lite grann för att kunna ha det när det blir förbättrade förbindelser till Iran att man kunde bruka det till något nyttigt där. We hired a lobbyist. Vi ansatte då en lobbyist, a former undersecretary of state, en som tidigare har jobbat i utrikesdepartementet. That helped us to pass the law in the Congress, which overcame the objection of the State Department. Han gav hjälp hjälp oss till att så genomföra en en lovändring som gjorde att vi har nu att de inte kan behålla pengarna. And we were able to seize the money in the account and give it to the terror victims. Och istället så var vi i stånd till att kunna till en av dessa pengar här och ge det till terrorofferna. We also found a house that belonged to the Persian Shah. Vi har också upptagit ett hus som tillhörde den persiska shahen. Years ago, when the son of the Shah wanted to become a pilot, när sonen till Shahen önskade att bli pilot för många år sedan, his father sent him to Lubbock, Texas. Så hade hans far sent han till Lubbock i Texas, where they have a big air force base. Där är det en stor, en stor flygplats och en stor militär flygplats. And bought him a house. Och där köpte de ett hus till honom. We learned about the house. Så hade vi upptaget att huset. We went to the sheriff in Lubbock, Texas. Så vi reste och snakkat med sheriffen i Lubbock, Texas. Gave him our judgment and and asked him to force a sale on the house. Vi fortalte situationen var och vad vi mente hade för argumenter för detta här och bad han om att få sålt huset. The sheriff sold the house and gave us the money to the terror victims. Så huset blev sålt och vi fick pengarna till terroroffer. So far, we are able to get judgment for two billion dollars. So long, so have we now got Dominus Medhol to two billion dollars. That's what we have managed to get done for so long. Put a lien on six hundred million dollars in terror assets. In addition, so have we six hundred million dollars that we have hanged up on, more or less. And we actually collected. We got into our hands more than two hundred million dollars. That went to the terror victims. Och vi har allredan 200 miljoner dollar som då har blivit överfört till terroroffer. But the war is not over. Men krigen är på långt när över. Since October 2015. Sedan oktober 2015. There is another wave of terrorism. Så har det kommit en ny bölge av terrorism. Which is carried out. Not by terror organizations. Som inte utförs av terror, de typiska terrororganisationerna. But by individuals. Men av individer istället, selständiga individer. Some call them lone wolves. Någon kallar de för ensamma ulver. But if you look at these individuals. Men om du granskar dessa ensamma ulverna lite grann. You will see that we are talking about 15 years old, 16 years old kids. Så vill du upptaga att detta drejer sig om 15-16 år gamla barn, teenagers, tjänaringar kanske. And you wonder where they have this idea of killing Israelis. Och så kan du börja ställa spärrsmål var i all världen fick de denna idén ifrån att de skulle döda israelare. The security services in Israel learned that these kids are getting incited. Det man har upptagit är att dessa ungdomarna, de får alltså sin upplärning. But the incitement, the Palestinian incitement that used to take place in the town squares. 
men den upplärningen som tidigare förgick ute på torg allmänningen eller på torgarna in the masks som förgick i moskéerna in leaflets that were printed out and given out to the mass eller löpesedlar som blev delat ut till mängderna Today is taking place in the social media. Nå så föregår denna upplärningen genom sociala media. You will find thousands of posts on Facebook or Twitter calling to kill Israelis. Du vill finna tusenvis av poster på Facebook och Twitter som uppfordrar till att döda israeler. You will find pages calling to stab Jews. Du vill finna hela webbsidor dedikerat till hur man ska sticka ned och knivsticka judar. Videos that illustrate how to stab the Jews. Videor som ger instruktioner om hur du ska utföra knivstickingen. Where to stab with a knife. Hur du ska sticka med en kniv. How to twist the knife. Hur du ska vrida den. What poison to put on the knife before you go and stab? Vad slags gift du ska ha på kniven för du sticker dem? And then when the terrorists get up and stab? Och så när terroristerna utför handlingen? Before they do it, they post on Facebook that they are going to become a martyr, a shahid. För de då utför handlingen så poster de på sin Facebook sida att nu så ska det bli en martyr. They write that it's time to open a third intifada. De säger att nu är tiden kommit för att öppna en tredje intifada. That it's about time to, deliber- to liberate Al-Aqsa Mosque. Att det tiden har kommit för att sätta fri Al-Aqsa Moskén. And after they go and stab, you will find thousands of posts endorsing their acts. Och efter de har utfört handlingen så vill det vara tusenvis av människor som sätter likes att de stöttar handlingen. Glorifying it som härliggör denna handlingen and encouraging others to follow them uppmuntrar andra till att följa i samma spår The Israeli government approached Facebook Den israeliska regeringen gick i möte med ledarna i Facebook which is the most popular social media in Israel in among the Palestinians Det är det mest populära media bland palestinerna and asked them to stop the incitement. Och de spurte om det var möjligt att få stanset denna måten att arbeta på. They asked them to turn the incitement down. De spurte om man kunde få skruva ner tillgången på detta. But Facebook refused. Men Facebook nektet. Facebook said that they are not getting involved in the content. De säger att de kan inte blanda sig in i innehållet som är på Facebook. That they are not going to take side in the conflict. Och att de heller inte önskar att ta och välja sida i en konflikt pågående konflikt. That they are only a simple bulletin board. Att detta är ett ganska enkelt eh sån vad kan du då? Vägavis. Ja, det är rätt. Väggavis kan vi kalla det. Tack för det. So we decided to sue Facebook. Så vi bestämde oss för att gå till sak mot Facebook. We gathered 20,000 Israelis. Vi samlat 20,000 israeler. We filed an injunction against Facebook in New York. Uh, vi samlat en sak mot Facebook i New York. And we demanded that Facebook will turn down the incitement. Och vi la ett krav att Facebook skulle ta bort alla dessa uh, dessa uttryckena. We'll delete the posts and the pages that call to stab Jews. Uh, vi hade vi visste fram dessa sidor som då snackat om och sticka ner judar. We'll delete the videos that teach you how to do it. Och att dessa skulle därför också fjärnas uh, och tas bort ifrån Facebook. And take Facebook. responsibility. Och att de måste ta ansvar för det som blev postat på deras webbsida. But not only that. Men inte bara det. We ask Facebook to be proactive. Vi bad att Facebook skulle vara proaktiva. We demanded that Facebook will monitor the incitement. Att de skulle faktiskt ha översikt och sortera vilka inlägg som blev lagt. And we'll take it down. Och att de ville fjärna ting. We claim that Facebook has the tools to do it. Vi sa att Facebook är de som faktiskt sitter med redskapen till att utföra detta. They have the algorithm that allow them to do that. De har de så kallade algoritmerna som tillåter dig att göra ett sorteringssystem så de kan fjärna det. 
Same book, Facebook knows what type of coffee I drink in the morning. På samma måte som Facebook, de sorterar ut och vet vilken vilken typ av kaffe jag dricker om morgonen. Or what gym I like to go to. Eller vilket träningsplats jag liker att vara på. They can monitor these words, these killing words and take them down. På samma måte så kan de få en översikt över denna krigen och få stanset till dessa krigarna. Facebook filed a response. Facebook eh, kommit med gensvar. They say they are immune according to the Communication Decency Act in the United States. De sa att de är er faktisk immune i förhåll till detta här, i förhåll till en frihet till att uttala sig eller inte, som är er en lov i USA. This is a law from 1996 that Dette, Congress legislated. Det är er en lov från lov från 1996. When they wanted to leave the internet open. Och då bestämde man sig för att då skulle internet vara ett öppet forum. So Congress granted blanket immunity. Och därför så blev det en en klar immunitet i denna saken. Mente de. To all the servers for the content that goes on on their website. Also, man man fick en frihet i förhåll till vad som måste vara av innehåll på dessa serverna som de heter då dessa internetserverna. We also filed our response. Vi eh, tog till gensvar mot det också. And we argued that first of all, when Congress legislated this law. Vi sa först och främst när Kongressen eh, gick in för denna lov eh, lovförslaget. They didn't envision this type of incitement that really caused people to go and murder. Så hade man faktiskt inte sett för sig denna typ av bruk av dessa serverna och denna saken som uppfordrar till mord. This is a speech that caused an imminent and clear danger. Det här vill ut vara en klar trussel that is not protected by the first amendment som inte beskyddas av den första första ledde i deras uh, national uh, frihetserklaring is a prohibited speech and it should taken down att detta är er tale som bör sies emot och tas bort ifrån nätet alltså det är er mot grundloven i USA second we argued det andra vi argumenterade med facebook is not a simple bulletin board att facebook är er ingen väggavis they are very involved with their users eh, för här är er det man särdeles involverat med de som brukar denna väggavis i don't know how many of you use facebook jag vet inte hur många av er som kanske brukar facebook but pay facebook push ads men du vet att på facebook they så har du stadig they make a lot of money of these commercial ads reklamer som kommer till där du tjänar pengar på dessa reklamer som är er skräddarsydd till dig they connect people to each other och de kopplar människor till varandra they are the people who really connect between those who call to kill israelis to those who have desire to do so de är er de som lager förbindelser mellan de som roper ut för att döda israelere och de som har önske och vilja om att göra det and third, we argue that when Facebook wants to get involved, they know how to do it depends to which side. Och vi argumenterade också att Facebook har evne och egenskap och möjligheter till att göra någonting med denna saken oavhängigt av vilken sida. And in order to prove that, we created two pages. Och för att bevisa det så lagde vi bevisst två sidor. Two identical pages. Det var två helt identiska sidor. One page Call to kill Israelis. Den ena var ett upprop om att döda israelere. And another page that call to kill Palestinians. Och den andra var ett upprop om att döda palestinere. And we posted identical posts on both pages. Vi gjorde dem helt identiska dessa två sidorna. And we put identical images on both pages. Och det var identiska bilder på båda sidor. Just with one difference. Det var bara en skill. One against Israelis. Den ena var mot Israel. The other one against Palestinians. Och den andra mot palestinere. And after two days, we asked Facebook to take down both pages. Och efter två dagar så spurte vi om Facebook kunde stänga dessa sidorna. Facebook immediately took down the, the page that called to kill Palestinians. Och ju blickligt så fjärnet man denna sidan som hade ett kall till att döda palestinere. They sent us a firm message. Och de sent oss ett väldigt starkt budskap. Saying that they checked the page. Där de sa, vi har sett på och undersökt sidan. And it does not fit their community standards. Och denna är er inte i henhåll till den standard som ska vara i detta Facebook-samfunnet. But they left 
The page that called to kill Israel is on. Men siden till att döda israelere, den blev värdena på plats. They sent us a message. De sent ett budskap. Saying that they check the page. Där de sa vi har undersökt den siden också. And it does not violate their community standards. Och den är bryter inte med någon lovmässigheter eller hur vi ska bruka Facebook samfunde. So now Facebook has to come to court and explain what they did. Så nu må Facebook komma i rätten och förklara vad du menar. How are we in terms of time? <laughs> That's a challenge. Last sort of cases is cases against banks that provide financial services to terror organizations. And the other cases are also against banks that are with the financing of these terror organizations. ISIS runs a government in Syria and Iraq. ISIS, de styrer alltså både ledelsen i Syria och Irak för tiden. They have offices. De har kontorer där. They have officers. De har tjänstemän där. They have budget. De har budgeter. They have support to the population. De har stödordningar till befolkningen. They run a hundred million dollars organization in Syria and Iraq. De driver en organisation med hundratals av miljoner av dollar både i Syria och Irak allredan nu. How they get the money? How do they get the money? Hamas runs a government in Gaza. Hamas leder also styrs makten i Gaza område. When the war was taking place in Gaza, när krigen förgick i Gaza, two years ago, för två år sedan. They use the population as human shields. So, brukte man befolkningen som mänsklig skjold. Why did they agree the population? Why the population allowed Hamas to use them as human shields? Hurdan har det sig att befolkningen accepterat att de ville vara mänsklig skjold? To send them to the top of the roofs. Eh, att de blir sent upp på toppen av bygget, för exempel. To eksempel. warn the IDF not to shoot missiles towards the buildings. Och att de skulle då advara IDF att inte de skulle skjuta missiler på det bygget där de var och där står de civila på toppen. To allow Hamas to shoot missiles from their backyards. För att man genom det kunde tillåta att Hamas kunde stå i bak i hagen deras och skjuta missiler. From their kindergartens and their hospitals. Och det samma får jag både från barnhager och från sjukhus. Is because Hamas provides the population in Gaza with all the needs they need. Grunden är att styrsmakten i Gaza har sörjt för att befolkningen får då tillfört pengar hela tiden till det de tränger. That costs hundreds of millions of dollars. Det här kostar hundratals miljoner av dollar att göra. How they get the money? Hur dan får de pengar till det? Hamas has a military of tens of thousands of soldiers. Hamas had a military of ten thousand soldiers. Sometimes they wear uniforms, sometimes they don't. Nogle ganger bruger de uniform, nogle ganger bruger de ikke uniform. But they always get paid. Men de får alltid betalt. On a monthly basis. På monthly basis. Hamas supports its prisoners who are sitting in the Israeli jail. Hamas gives støtte til sine fanger som sitter i israelske fængsler. They give them a paycheck that runs between five hundred dollars to two thousand dollars a month. Der får de altså en løn enten fra fem hundre til to tusen dollar per måned. And they build these for sophisticated, huge, modern tunnels. Og de bygger altså disse tunnellerne, som er både sofistikerede og tekniske. De er så store nogle af de, at du kan køre en bil gennem tunnellerne. Where they get the money? Hvor kommer pengene fra? From the banks. Fra banken. In the beginning, it was only Arab banks that agreed to wire money to into the Gaza Strip in the terror organizations in Judea and Samaria. I begynnelsen så var det bara arabiska banker som ville tillåta pengar blev fört genom deras systemer och över till dessa terrororganisationer. We filed lawsuits against the Arab banks. Vi anlade sak emot dessa arabiska bankerna. And the Arab banks immediately stopped the transactions to Hamas. Och med en gång som det blev anlagt sak emot dig så slutet de sina transaktioner till Hamas. Then it was European banks like National Westminster and Credit Lyonnais in France. Så det var flera europeiska banker, de som hon nämnde bland annat. They also were sued. De blev också anlagt sak emot. And this lawsuit against these banks 
sent a shockwave through the international banking system. Och dessa eh, sakerna som vi anlagt mot bankerna, det gav en chockbölge genom hela det internationella banksystemet. That no bank agreed anymore to open bank account to a designated terror organization. Så att nu är er det ingen banker som vill öppna en bankkonto till en eh, navngitt bestämd terrororganisation längre. Or to operate in terror zones like Gaza. Eller att de ger stöd eller frigör pengar till områder som Gaza. And indeed that caused Hamas a great deal of harm. Eh, och detta har förorsakat Hamas en stor del av hodepine. Because they needed a way to bring in these hundreds of millions of dollars into the Gaza Strip. För de måste ju hela tiden finna måter om de kan få in hundratals av miljoner av dollar in i Gaza området. They try to do it in cash, in suitcases through the tunnels. Man prövar nu att göra detta här via kontanter, man har det i stora väskor, man tar det genom i tunnellerna. But that wasn't enough. Men det är er inte på långt när nog. So they found other banks. Så då prövar man att finna andra banker. Like Chinese banks. Kinesiska banker. Like Qatari banks. Qatar banken. And Turkish banks. Eller turkiska banker. We all suing them in court. Och vi bara får följer alla dessa banker i rätten. We get judgments against banks against their organization against states sponsored terrorism och vi har fått avsagt dommer mot banker mot organisationer mot en eller andra som är er med och sponsrar denna terrorismen cause our goal is to fight terrorism in court för vårt mål är er alltså att bekämpa terrorism i rättsalen every day we get, we get phone calls for more and more terror victims who want us to represent them in court. Varje dag så får vi telefoner ifrån flera terror offer som önskar att vi ska föra deras sak i mot dessa organisationer för att få något stöd igen. Who no longer want to be victims anymore. De önskar inte att vara terror offer längre. Who want to fight back. De önskar att kämpa tillbaka och kämpa mot dessa. And it's our mission to help them. Och vårt uppdrag är er att hjälpa dessa grupperna. We establish Shurat Hadin. Eh, så vi har er, 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 etablerat detta Shurat Hadin. Israel Law Center. Eh, som är er det israeliska lovcentret eller juscenter. Non for profit organization. Eh, detta här är er en en non profit organisation. To take all these cases into the court. Och att de ska ta på sig dessa sakerna här i i förhåll till rätten. We need to fight terrorism in court because we can win the cases. Vi må kämpa dessa sakerna i rätten för vi kan vinna dessa sakerna. Yes. We're doing it because we are winning the cases. Och vi gör det för vi ser vi vinner sakerna. We're doing it on behalf of the terror victims. Vi gör det på vegne av terrorofferna. They deserve justice. De förtjänar rättfärdighet och genuppreisning. Leah Bukasis was only 17 years old. Leah Bukasis var bara 7 år gammal. When she was walking one Shabbat, one Saturday. Hon var ute och gick under sabbaten på en lördag. With her brother, 15 years old. Samma med sin 15 år gamla bror. Walking in Sderot. Eh, de var i Sderot. Where the red alert went off. Eh, när alarmen gick. This is the alarm that goes on when the missiles are falling from Gaza. Det är er alarmen som utlöses varje gång man sänder missiler från Gaza område. In Tel Aviv you have 90 seconds to find a shelter. I Tel Aviv så har du 90 sekunder till att finna ett tillflyktsrum när alarmen går. In Ashdod you have 60 seconds to find a shelter. I Ashdod har du 60 sekunder på dig att finna ett tillflyktsrum. In Sderot you have only 15 seconds in, to find a shelter. I Sederot så har du dessvärre bara 15 sekunder på att finna ett tillflyktsrum. So she was walking down the street it was a bare street. Så hon gick ned över gatan. There was no bus stop, no building to hide underneath them. Och det var bara en väg där, det var inte någon byggningar, inte någon buskur, ingenting man kunde skjula sig på. So the only thing that went into her mind is to protect her brother. Och det enda hon tänkte var där för att beskydda brodern sin. She fell over her brother. She covered him. Så hon kastade sig över brodern och täckte ham. The missile fell right near their heads. Eh, denna missilen traff rätt vid sina där de låg. Many strap nails went into their both heads. Och många av dessa metallgenstander från denna missilen gick in traftigt och blev truffet i hode. 
She fought for seven days on her life in the hospital. Hun kämpat i syv dagar för livet på sjukhuset. She died. Men dödde till slut. Her brother is disabled for life. Hennes bror är er nu handikappad resten av livet. We will not let them kill our children and keep silent. We will fight them back. Vi vill inte låta dem döda våra barn och bara vara stilla. Vi vill kämpa mot dem. We will do it because we do what governments cannot do. Vi vill göra det för att det vi gör kan inte regeringar göra. Governments cannot sue other states. Regeringer kan inte anlägga sak mot andra land. They cannot sue banks or terror organizations. Vi kan heller inte gå till sak emot banker eller terrororganisationer. We can. Det kan vi. We present, represent private people. Vi representerar privata initiativ och personer. That have one goal. Och har ett mål. To bankrupt terrorism one lawsuit at a time. Till att köra terrorismen bankrott en rättsak av gången. And we will keep fighting terrorism in court because we don't have any other choice. Och vi vill fortsätta kämpa mot dessa här i rättsalen för vi har inte något annat val. We live in Israel. Vi bor nämligen i Israel. We want to send our kids to school and make sure they're coming back safe. Vi vill gärna sända barnen våra till skolan och få sörja, sörja för att de kommer tryggt tillbaka igen. We want to ride our buses. Vi vill gärna sitta på bussarna våra. We want to sit in our cafes. Vi önskar att sitta på våra kaféer. We want to shop in our malls. Vi önskar att handla på våra supermarkter. We want to live safely in our country. Vi önskar att leva tryggt i vårt land. And yes, this is our country. Det är vårt land. We will fight terrorism in court. Så vi vill bekämpa det i rättsalen. And we will win. Och vi vill vinna. Because we all know how the story ends. För vi vet alla hur den här historien slutar. In the end, Israel, Israel who's fighting for its national survival, som kämpar för sin överlevelse som nation, will be the one who wins. Det vill vara den som vinner till sin Thank you very much. Tack ska du ha.